Hello everyone, welcome to FinCradle. I hope all of you are keeping safe in this pandemic times. Um, this is probably the worst time we all have ever faced, but no worries, we'll definitely fight it out. Hi, I'm Naman Jain. I'm co-founder of FinCradle. I completed my FRM in the year 2019. So in this video, I'm going to tell you everything about FRM, like what is FRM certification, uh, how to pursue it, when to start, what is the syllabus, best study material, mock test, and what kind of question bank to solve for it, what is the value of FRM, jobs and salary after FRM. We'll talk about each and everything about FRM in detail and I hope after this video you won't have to go to any other source to find any kind of information about FRM. Alright, so let's begin. FRM, that is Financial Risk Management, is a global finance certification which is affiliated to GARP. GARP means Global Association of Risk Professionals, which is situated in a USA, an organization USA based. Alright, uh, FRM has value in over 190 countries. And if you have earned your FRM, it means that you have skills and knowledge that is updated to the latest international standards. All right, FRM is the most reputed risk management course all across the globe. And if you complete FRM, it proves that for any company, for any industry, for any individual, that your skills are so valuable that their company and their industry will definitely have a benefit from having you as a part of their organization. All right, let's begin. Let's move ahead and discuss some about FRM. Firstly, let's begin with FRM exam structure. So, FRM exam structure is two levels. One is the FRM Part 1, which is the FRM Part 2, which is the FRM exam structure. So, FRM is two levels. Part 1 and Part 2. दोनों चार घंटे के एग्जाम होते हैं पार्ट वन एंड पार्ट टू कैन बी गिवन ऑन थर्ड सैटरडे ऑफ मे एंड नवंबर तो अभी से जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है दैट इज सिचुएटेड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी आठ से बारह में पार्ट वन एंड दो से छः में पार्ट टू राइट देर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी विच गार्ड प्रोवाइड यू अंडर विच आप दोनों एग्जाम पार्ट वन एंड पार्ट टू एक ही दिन में दे सकते हो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपने छः आठ महीने प्रिपरेशन करी दोनों एग्जाम एक ही दिन में दिए और आपने क्लियर कर लिया सो यू क्लियर बोथ द एग्जाम इन वन गो एंड यू कैन क्लेम योर चार्टर डायरेक्टली लेकिन अगर आपका पार्ट टू एग्जाम क्लियर हो जाता है और पार्ट वन एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आपका पार्ट टू भी वैलिड नहीं माना जाएगा एंड यूल हैव टू गिव बोथ द एग्जाम अगेन तो इसमें आपके जितने भी पार्ट वन पार्ट टू की फी थी वो सारी दोबारा लगेगी और आपने जो छः सात महीने आठ महीने की प्रिपरेशन करी थी वो भी वेस्ट हो जाएगी और आपको छः महीने दोबारा वेट करके दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे तो आइडियली स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो पार्ट वन एग्जाम देते हैं देन आफ्टर सिक्स मंथ्स दे गिव पार्ट टू एग्जाम एंड दैट इज हाउ यू कम्प्लीट योर एफ इन वन ईयर और राइट लेट्स मूव अहेड अब हम बात करते हैं कि गार्प आपको एफ का रिजल्ट किस फॉर्म में देता है तो गार्प आपको एफ का रिजल्ट क्वार्टाइल्स में देता है जिसमें आपकी चार क्वार्टाइल्स होती हैं फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल एंड फोर्थ क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब होता है कि आपने जो मार्क्स स्कोर करे हैं वो टॉप ट्वेंटी स्टूडेंट्स में है और फोर्थ क्वार्टाइल का मतलब होता है आपका स्कोर वर्स्ट ट्वेंटी स्टूडेंट्स में है और राइट मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल इज जीरो टू ट्वेंटी स्टूडेंट्स क्वार्टाइल टू इज ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी क्वार्टाइल थ्री इज फिफ्टी वन टू सेवेंटी फाइव एंड क्वार्टाइल फोर इज सेवेंटी सिक्स टू हंड्रेड मतलब वर्स्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टूडेंट एंड बेस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टूडेंट राइट ऑल्सो जो एफ आर एम का एग्जाम है वो रिलेटिव एग्जाम होता है उसका क्या मतलब है उसका ये मतलब है कि आपके पास या फेल होने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन कि बाकी स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छा गया या बोला गया फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम बोला गया बट बाकी स्टूडेंट्स का आपसे भी ज़्यादा बोला गया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा बट अगर आपका एग्जाम अच्छा गया और बाकी स्टूडेंट्स का आपसे भी ज़्यादा अच्छा एग्जाम गया तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो रिलेटिव एग्जाम का मतलब योर पासिंग एंड फेलिंग प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन अदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस आल्सो और राइट तो अब हम बात करते हैं एफ एग्जाम की फीस स्ट्रक्चर के बारे में दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू पे टू गर्ल टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड फॉर एफ एग्जाम तो पार्ट वन के लिए रजिस्टर करते हुए सबसे पहले आपको एक वन टाइम एनरोलमेंट फी पे करनी पड़ती है जो कि 400 सौ यूएस डॉलर्स की है 400 हंड्रेड यू एस डॉलर्स देन पार्ट वन और पार्ट टू की फी को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है दैट इज अर्ली स्टैंडर्ड एंड लेट पार्ट वन में अर्ली फी इज़ फोर हंड्रेड ट्वेंटी स्टैंडर्ड में साढ़े पाँच सौ डॉलर दैट इज फाइव हंड्रेड फिफ्टी यू एस डॉलर्स एंड फॉर लेट इट इज सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव यूएस डॉलर सात सौ पच्चीस यूएस डॉलर बट पार्ट टू के लिए वही फी है अर्ली में साढ़े तीन सौ डॉलर यानी कि थ्री फिफ्टी डॉलर स्टैंडर्ड में फोर सेवेंटी फाइव डॉलर यानी कि चार सौ पचहत्तर डॉलर एंड लेट के लिए सिक्स हंड्रेड फिफ्टी डॉलर दैट इज साढ़े छह सौ यूएस डॉलर तो फोर हंड्रेड डॉलर विल बी पेड ओनली वंस मतलब सिर्फ एक बार चार सौ डॉलर पे करना है उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आप अपनी फ़ी को पे करते हो लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट अर्ली रजिस्ट्रेशन तो अर्ली रजिस्ट्रेशन जुलाई थर्टी फर्स्ट तक वैलिड है स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन अगस्त थर्टी फर्स्ट तक वैलिड है एंड लेट अक्टूबर फिफ्टीन तक वैलिड है सो ऑल राइट लेट्स मूव अहेड अब हम बात करते हैं 
कि आपको एफ एग्जाम का चार्टर कब मिलेगा और कैसे मिलेगा तो एफ का चार्टर क्लेम करने के लिए दो कंडीशन है पहली कि आपका पार्ट वन और पार्ट टू एग्जाम क्लियर होना चाहिए सेकेंडली आपको दो साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा डेडिकेटेड इन टू द फील्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके पास एग्जाम क्लियर करने से पहले से ही वर्क एक्सपीरियंस है जो कि रिस्क मैनेजमेंट में है और आप दो साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होल्ड करते हो तो आप अपना एग्जाम क्लियर होते के साथ ही चार्टर अप्लाई कर सकते हो बट अगर आप कोई फ्रेशर हो या आपके पास रिस्क मैनेजमेंट में वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो गार्प आपको एफ पार्ट टू कंप्लीट करने के बाद पाँच साल का टाइम देता है पाँच साल के अंदर आपको दो साल का वर्क एक्सपीरियंस उनको दिखाना है उसके बाद आप अपना चार्टर क्लेम कर सकते हो राइट right? अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन से कौन से हैं एफआरएम एग्जाम में कितने पार्ट वन में सब्जेक्ट्स हैं और उनकी वेटेज क्या है और पार्ट टू में कितने सब्जेक्ट्स हैं और उनकी वेटेज क्या है तो गई पार्ट वन में चार सब्जेक्ट्स हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसकी वेटेज है ट्वेंटी परसेंट नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट जिसकी वेटेज थर्टी परसेंट है उसके बाद है वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स वार उसकी वेटेज भी थर्टी परसेंट है और नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फाइनल सब्जेक्ट इज फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जिसकी वेटेज ट्वेंटी परसेंट है पार्ट वन के एग्जाम में सौ क्वेश्चन आते हैं तो सौ में से बीस क्वेश्चन क्वांट्स के तीस क्वेश्चन एफ के तीस क्वेश्चन वार के एंड तीस बीस क्वेश्चन फॉर्म के और राइट और पार्ट टू में छह सब्जेक्ट्स हैं क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क रिस्क मैनेजमेंट लिक्विडिटी एंड ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट जो इसी साल ऐड हुआ है और फाइनल सब्जेक्ट इज योर करेंट इश्यूज और राइट करेंट इश्यूज की वेटेज है 15 परसेंट क्रेडिट रिस्क की वेटेज है 20 परसेंट मार्केट रिस्क की 20 परसेंट ऑपरेशनल रिस्क की भी 20 परसेंट रिस्क मैनेजमेंट की 15 परसेंट और जो नया सब्जेक्ट इस साल ऐड हुआ है उसकी 10 परसेंट वेटेज है टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट टू के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस एम होते हैं पार्ट वन में भी और पार्ट टू में भी चार ऑप्शन और सबसे बेस्ट बात जो है वो ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एंड वट शुड बी आर प्रिपेरेशन स्ट्रैटेजी What points to keep in mind while preparing for FRM exam? तो सबसे पहली बात तो ये कि इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी फाइनेंशियल आई क्यू अच्छी है आपने फाइनेंस में कोई और प्रोफेशनल कोर्स करा हुआ है या आप बहुत साल से फाइनेंस में काम कर रहे हो इसलिए आपके फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स यू मस्ट ज्वाइन अ इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं बट वो एग्जाम भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते सो ऑल दोज थिंग्स विल भी कवर्ड अप इन अ प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जरूर ज्वाइन करना है सेकेंडली कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज द की ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है एफ एम एग्जाम की कि आपको रोज छः सात घंटे पढ़ना पड़ेगा लाइक सी ए और एनी अदर कोर्स ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट जितना आपने वीकेंड्स पे या वीक डेज में जो भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हो सपोज आपने एक हफ्ते में छः सात घंटे की क्लासेज ली है ट्रेनिंग के तो कम से कम छः सात घंटे दे के सेल्फ स्टडी में उतनी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है जितनी आपने कोचिंग में पढ़ी सो so दैट आपकी कोई बैकलॉग्स ना हो क्योंकि क्या होता है जब आप एफ शुरू कर दोगे तो आप कॉन्स का भूल जाओगे जब आप वार शुरू कर दोगे तो एफ भूल जाओगे तो वो चीज़ बाद में रिवाइज करने के लिए भी आपके पास एडिशनल टाइम होना चाहिए और राइट सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब हम बात करते हैं कि स्टडी मटेरियल कौन सा अच्छा है तो देर आर टू काइंड ऑफ बुक्स श्वेजर इन गार्प की कोर रीडिंग रीडिंग्स तो जो गार्प की कोर रीडिंग्स है वो तो ऑफिशियल मटीरियल है जो गार्प ने खुद का डिज़ाइन करके इशू करा हुआ है सो so, उनसे ज़्यादा ऑथेंटिक मटीरियल कोई नहीं है और श्वेजर है वो एकदम एप्ट बुक है एप्ट डिज़ाइन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो गार्प की कोर रीडिंग्स को एज अ बेस रख के डिज़ाइन करी गई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो श्वेजर के स्कोप से बाहर होती है बट गार्प इज दी ऑथेंटिकेटेड बुक जो गार्प अथॉरिटी ने इशू करा हुआ है डिफरेंस क्या है डिफरेंस है कि श्वेजर से डेढ़ गुना या दो गुना ज़्यादा टाइम आपको लगता है गार्प की बुक्स कंप्लीट करने में क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस है इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि स्टडी श्वेजर दैट इज़ एप्ट फॉर द एग्जाम राइट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की कि कौन से क्वेश्चन बैंक करने चाहिए देर आर मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक इन दी मार्केट लाइक वाइली श्वेजर का क्वेश्चन बैंक भी आता है और एक और क्वेश्चन बैंक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है बाइनिक टर्टल तो जो श्वेजर का क्वेश्चन बैंक होता है उसके अंदर एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में 30 टू 40 परसेंट क्वेश्चन होते हैं वो एवरेज होते हैं 20 परसेंट के अराउंड क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी एंड स्ट्रेट होते हैं जो आप कहीं से भी
और राइट अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की कौन से मॉक टेस्ट करने चाहिए तो जब आपकी प्रिपरेशन हो गई आपने रिवीजन कर लिया क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लिया तो उसके बाद कितने मॉक टेस्ट कम से कम पाँच या छः मॉक टेस्ट तो ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए उसमें आपके लगभग पाँच सौ छः सौ कवर हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है और आप अगर वो क्वेश्चन बैंक सॉरी वो मॉक एग्ज़ाम चार घंटे में बैठ के कर दो तो आपको एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की थोड़ी थोड़ी फीलिंग होने लग जाती है कि किस तरीके से आप चार घंटे में बैठ के वो सौ क्वेश्चन को या वो अस्सी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो तो दो क्वेश्चन बैंक तो श्वेजर की बुक में आते ही हैं वो तो करने ही करने हैं अपार्ट फ्रॉम दैट डू बायनिक टोटल का क्वेश्चन बैंक और एक क्वेश्चन बैंक होता है जो गार्प अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली अपलोड करता है हर साल के लिए फॉर एग्जाम्पल वी आर इन ट्वेंटी ट्वेंटी तो गार्प ने एक एग्जाम सैम्पल पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए अपलोड किया होगा कंसिडर दैट एग्जाम टू बी योर बेंच मार्क वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपके जो एग्ज़ाम फाइनल में आने वाला है एग्ज़ाम एफ के पेपर में आने वाला है उसके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर एग्ज़ाम होता है सेम काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेम लेवल ऑफ यू नो सीक्वेंस वैसे ही एकदम रेप्लीकेटिव एग्ज़ाम आता है तो अगर आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अब प्रिपेयर हो गए हो और अगर उसमें कहीं कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अभी सॉलिड नहीं हुई है तो आपको वो ज़रूर प्रैक्टिस करना है और राइट सो लेट्स टॉक अबाउट वट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एफ आर एम और टू परस्यू एफ आर एम सो वट यूज टू हैपन इन द इंडस्ट्री वॉज पीपल हु आर वर्किंग पीपल हु न्यू वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दर इंडस्ट्री और कंपनी दे यूज टू डू एफ आर एम बट नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट अब जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही एफ आर एम शुरू कर देते हैं और उनका मेन मोटिव ये होता है कि सेकेंड ईयर खत्म होने तक अपनी एफ आर एम कम्प्लीट करें और फाइनल ईयर में अपने सी एफ ए लेवल वन बिगिन कर दें That is their main motive. Uh, according to me, this is the best way how you should plan. If you are a student, if you are a student who is pursuing graduation, so graduation के साथ साथ FRM complete करना is a very good thing. You can also get internships at the time of graduation, which will help you to get some practical exposure of the things you learnt. And जो लोग already working है they already know why they are doing it and what kind of perspective they have. All right. Now let's see what value FRM has in India and other economies like USA, UK and Singapore. So India में FRM की value is equivalent to a master's degree. Similarly in USA it is equivalent to master's degree. Singapore में भी ऐसे ही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप FRM complete कम्प्लीट करते हो आपको चार्टर मिल जाता है तो आपको कोई मास्टर्स की डिग्री भी मिल जाएगी इसका मतलब ये है कि आप एफ आर एम चार्टर होल्डर हो अगर तो आपकी सेम वैल्यू है जो एक नॉर्मल इंसान जिसने मास्टर्स करी हुई है उसकी है यू हैव द सेम वैल्यू और राइट इफ़ यू आर अ ग्रेजुएशन ग्रेजुएट from any institution in any course and you completed FRM with टू years of work experience then without doing any post graduation you hold similar value as of a master's person all right अब हम बात करते हैं jobs and salaries के बारे में what kind of jobs are there what are the industries तो बेसिकली एफ आर एम इज़ अ पायनी कोर्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एफ आर एम गिव्स यू इन डेथ नॉलेज अबाउट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट अबाउट ट्रेडिंग एंड अदर फेसिस ऑफ रिस्क लाइक ऑपरेशनल रिस्क लिक्विडिटी रिस्क मार्केट रिस्क बट जो सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं एफ आर एम के बाद वो क्रेडिट रिस्क में अवेलेबल है और जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ एफ आर एम कम्प्लीट करा है उनको इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जॉब ढूंढने में बट दे कैन ऑल्सो गेट अ जॉब ऐसा नहीं है कि मिलेगी ही नहीं एंड वंस दे क्लेम देर चार्टर इट्स ईजी फॉर देम टू गो अहेड इट्स काइंड ऑफ स्मूथ एवरेज पैकेज ऑफ एफ आर एम इन इंडिया इज़ रुपीज़ नाइन लाख बट दैट इज़ फॉर चार्टर होल्डर्स एंड पीपल हु आर डूइंग एफ आर एम अलॉन्ग विद देर जॉब दे ऑलरेडी हैव अ परस्पेक्टिव इन दर माइंड दैट हाउ एफ आर एम इज़ गोइंग टू बूस्ट देयर करियर और हाउ दे आर गोइंग टू चेंज देयर प्रोफाइल फ्राम एनी अदर टू रिस्क मैनेजमेंट और राइट वट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर देर देर आर कमर्शियल बैंक रेटिंग एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मेनली एंड देन देर आर यू नो इन्वेस्टमेंट बैंक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इज वेल देन देर आर यू नो सेंट्रल बैंक हु गिव जॉब्स टू एफ आर एम्स दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो यू नो आर देर जो अच्छे खासे स्टूडेंट्स को पिक करते हैं वंस दे हैव क्लियर एफ आर एम या वो एफ आर एम चार्टर होल्डर है All right, guys. So that's all about uh, financial risk management certification from our side. In the description box, I'm dropping you 
FinCradle's FRM structure brochure, uh, which will tell you about how we train our students to clear FRM in the first attempt, what kind of training procedure we follow, and what all things are covered under the course. I'm also sharing a link through which you can contact Team FinCradle in case you have any other doubt or, or you want to have one-to-one -one counseling session over call. Uh, that can also be done. And also to order FinCradle's Pioneer Trading Study Material, which contain two books. One is Study Book, uh, which is derived from GARP Core Readings, taking all the most important topics from the GARP Core Readings, which are clubbed into very easy language, uh, so that you can just go through it and understand all the concepts in very basic terms. And one question bank, which is a mixture of Bionic Turtle questions, Schweizer questions, and GARP's previous year questions. It also have two mock tests for your practice. So approximately 500 to 700 questions will be there in the question bank that will be delivered to you at your doorstep. You, uh, to order that you can also leave your query uh, onto the link uh, that's all guys all the best for the future